Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ou rebonsoir à ceux que j'ai déjà vus cette semaine, euh, lundi, mardi ou jeudi, pour euh, les, premiers, les premières conférences. Bienvenue, bienvenue à cette quatrième et dernière conférence du Colloque Wright de cette année, dont c'est la 17e édition. Ça fait effectivement déjà 30 ans que la Fondation Dudley Wright s'engage pour la diffusion euh, des savoirs dans la société, et ça fait toujours plaisir, surtout un vendredi soir, de voir que la salle ne désemplit pas. Donc merci d'être venus si nombreux pour cela. Mon nom est Olivier Desibourg, je suis responsable de la rubrique Science au journal Le Temps, qui est partenaire de, de l'événement, et c'est moi qui vais vous accompagner durant toute la, la, toute, toute la soirée. Comme chaque année, vous le savez, on a le privilège, un, un immense privilège d'accueillir de, des, des conférenciers de renom pour ce colloque Wright, qui viennent s'exprimer ici, présenter leurs recherches, réfléchir ensemble, interagir ensemble, interagir avec vous aussi, c'est la chance que... Euh, que vous avez ce soir de pouvoir poser des questions à, à ces hommes euh, et ces femmes de science extrêmement intéressants. Cette année, évidemment, on n'a pas fait exception. On a eu euh, des, des conférences très intéressantes en début de semaine, notamment d'un prix Nobel ou d'une prix Nobel, la personne de Linda Buck qui est venue présenter ses travaux sur euh, les gènes qui codent pour les récepteurs euh, de l'odorat, des travaux pour lesquels elle a obtenu le prix Nobel euh, de médecine et de physiologie en 2004. Tous les orateurs sont invités à s'exprimer sur un thème qui est choisi donc pour le colloque tous les deux ans. Le thème de cette année, vous l'avez sous les yeux, « Décoder le livre de la vie, la révolution génomique ». Pourquoi ce thème Comment est-ce qu'il a été choisi Pour en parler, je laisse la parole à Ivan Rodriguez, qui est professeur au département de génétique et évolution à l'Université de Genève et aussi membre du comité scientifique de la Fondation Wright. Ivan. Merci, bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Nous voici donc arrivés à la, à la, la quatrième et dernière euh, conférence de ce colloque Wright dédié à la révolution génomique. Nous nous sommes, euh, ces quelques jours, cette semaine, et bien tournés avec Svante Pebu, ici présent, vers les génomes de notre passé, vers les génomes de nos cousins, avec qui, comme nous l'avons vu, nous avons fauté. Nous nous sommes aussi euh, tournés euh, vers l'avenir de nos génomes, avec Mike Snyder qui nous a parlé euh, d'une médecine personnalisée, d'une génomique individuelle. Et finalement, nous avons discuté avec euh, Linda Buck euh, du message qui se trouve à l'intérieur de nos génomes, du message qui nous éclaire aujourd'hui sur les mécanismes du vivant. Contrairement à ce que certains pensent, ou espèrent peut-être, euh, il est peu de choses qui nous distinguent des espèces qui nous entourent. Pour certaines de ces espèces, eh bien, ce sont des espèces bâtisseuses. Certaines sont fidèles entre partenaires. Certaines sont capables d'être euh, déprimées, sont capables de rire. D'autres euh, sont capables d'infanticides, de raids guerriers. Et même certaines sont capables de fournir des informations inexactes à euh, leurs voisins pour les tromper. Mais il est tout de même quelques rares caractéristiques qui, en tout cas nous le pensons, nous l'espérons, euh, sont spécifiques à notre espèce. Et l'une d'entre elles est la capacité, euh, une capacité de réflexion, en, pa en particulier la capacité de nous projeter euh, dans l'avenir. C'est une capacité de nous asseoir, de considérer les informations dont nous disposons, et de construire une réflexion structurée autour des informations justement dont nous disposons. Et c'est dans le but de cette réflexion que nous avons invité cette année, pour clore le, ce colloque, le philosophe essayiste Peter Sloterdijk. L'impact majeur sur notre futur que les projets, les progrès de la révolution génomique nous promettent ou même euh, peut-être nous assure, mérite euh, certainement que nous exercions cette capacité humaine, cette capacité qui, comme je le disais, consiste à nous asseoir, à apaiser l'émotion, apaiser la superstition, apaiser euh, la magie, et à faire fonctionner au mieux ce qu'on appelle l'esprit. Voilà donc brièvement pour l'introduction de la conclusion de ce colloque Wright. Merci Yvan. 
Donc, évidemment, il y a les conférences, mais ce qu'il y a surtout dans ce colloque Rice, ce qui fait sa richesse, c'est la discussion que l'on peut avoir après euh, la conférence avec les conférenciers. Euh, pour cette année, on a, envie, on a eu envie d'innover. Euh, il y aura bien sûr des micros qui seront dans la salle et qui seront à votre disposition pour poser les questions en direct. Euh, on tente aussi un nouveau système cette année à travers Twitter. Et pour cela, euh, à ce stade, je vous demande donc de ne pas éteindre vos portables, mais de les mettre sur mode silencieux. Et si vous le souhaitez, de vous connecter à travers le réseau Wi-Fi de l'Université de Genève qui est inscrit ici, donc c'est le Guest Unige, qui est libre d'accès, de lancer Twitter et de poser votre question euh, à travers Twitter en mentionnant bien le hashtag, donc, right. Alors évidemment, ce soir, en, en 141 caractères, pour la philosophie, c'est peut-être plus compliqué, mais je vous encourage quand même à essayer de faire l'exercice et de poser vos questions à, à travers Twitter et elles seront relayées euh, aux conférenciers par euh, Yvan qui va, les, et qui va les trier. Donc ces deux modes euh, de, de, de questions-réponses qui servent aussi à tous ceux qui nous suivent à travers le live, euh, le webcast qu'on a à travers euh, Internet et qui donc, par ce biais-là, peuvent poser leurs questions euh, par Twitter. Voilà, je m'arrête là. Je repasse la parole à Yvan qui va nous présenter euh, plus en détail le conférencier de ce soir. Merci. Tout à fait, merci. Alors Peter Sloterdijk est professeur, il est essayiste, il est philosophe, il est allemand. Certains diraient que c'est un théoricien de la culture, et beaucoup d'entre nous ici le connaissons, en tout cas par ses écrits. Il a une carrière que je qualifierais d'éclectique, puisqu'il a été recteur de la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. Il s'est fait confier la chaire Emmanuel Levinas à Strasbourg. Il a publié de multiples essais discutant de thèmes allant de la politique à des thèmes artistiques. Il a gravi le Mont Ventoux. Alors, je ne sais pas qui ici peut se targuer d'un effort pareil. Et il a même animé une émission télévisée intitulée euh, « Le Quatuor philosophique » durant euh, plusieurs années. Vous le connaissez aussi peut-être pour sa conférence prononcée il y a une quinzaine d'années, et ensuite traduite par un livre, conférence intitulée « Règles pour le parc humain, une lettre en réponse à la lettre sur l'humanisme de Heidegger ». Alors ce texte, il s'agit justement d'un texte lié à la génétique, d'un texte lié à la, à la biotechnologie et à la domestication, en particulier à la domestication de notre propre espèce. Mais je ne vais pas m'étaler plus, je pourrais peut-être vous dire en une phrase, c'est que Peter Sloterdijk s'intéresse à la fabrication de l'homme et que son parcours démontre que c'est un homme debout, dans le sens où c'est un homme qui n'avance pas l'échine courbée, et c'est une qualité rare, qualité qui est certainement à saluer. Je cède donc maintenant la parole à notre orateur, le professeur Peter Sotedak. Bienvenue dans notre jolie cité, au sein de l'Alma Mater de beaucoup d'entre nous. Nous sommes heureux et honorés de vous avoir parmi nous. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur, un grand honneur et un grand plaisir de prendre la parole devant vous pour commenter le sujet de cette conférence. Laissez-moi vous dire, avant d'entrer dans le détail du texte, du document que j'ai préparé, laissez-moi vous expliquer le contexte de ce que je veux dire. On parle ici de révolution du génome. On présuppose que nous savons que ce que c'est une révolution. Et nous venons d'apprendre le terme génome tout récemment. Euh, il est parmi nous euh, depuis quelques décennies. Et si l'on remonte jusqu'au jour du euh, euh, <coughs> pieux... Euh, père Mendel, peut-être une décennie, euh, une, 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 un siècle ou un peu plus. Donc, euh, les gènes sont des nouveaux venus, 
dans notre écosystème intellectuel. Et ils ont, comme nous savons, euh, le potentiel de créer une, donc, donc, euh, euh, un mouvement profond, peut-être une révolution au niveau de tout ce que nous pensons par rapport à ce que nous avons coutume d'appeler la vie. Alors, il ne faut pas oublier que ce n'est pas, pas du tout la première révolution à laquelle l'intelligence européenne assiste et qu'elle ne cesse pas de prolonger. Laissez-moi parler quelques mots sur la première de toutes ces révolutions dont les conséquences nous obsèdent jusqu'à nos jours. Je veux parler d'une révolution dont vous n'avez pas encore entendu, entendu parler parce qu'elle ne fait pas partie euh, du savoir quotidien, même si nous tous dépendons intellectuellement existentiellement, profondément, de ce qui s'est passé au VIe, au Ve siècle, dans la Grèce antique. Je veux dire qu'à cette époque-là, il s'est produite la première révolution intellectuelle qui s'est jamais produite sur la Terre, y compris la, la vieille Chine, y compris euh, l'Inde euh, du, du premier millénaire avant, avant notre ère, y compris l'intellectualisme égyptien et du Proche-Orient. Je parle d'une révolution qui semble posséder un lien profond avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a très peu de philosophes qui ont pris connaissance de ce phénomène, surtout le grand phénoménologue qui enseigne à Kiel, Hermann Schmitt, dont la plupart parmi vous n'ont probablement euh, jamais, jamais entendu parler. Il s'agit de, de savoir que chez les Grecs s'est produit une révolution qu'on pourrait appeler la révolution élémentariste. Elle se fonde sur l'idée que tout ce qui existe peut être réduit à des particules extrêmes ou derniers. Les Grecs étaient les premiers à concevoir cette idée très hardie et dont l'hardiesse ne cesse pas de nous inquiéter que le réel peut être coupé, être désectable jusqu'à un niveau où la coupure ne peut plus attaquer. Euh, le verbe grec « temnain » dessine ce geste du couper. Couper veut dire euh, diviser ou partager un objet autant de fois jusqu'au moment où on ne peut plus partager, hein, où on a découvert l'indivisible. Et les Grecs étaient les premiers à donner le nom de « elementon » à cet indivisible. Nous, nous le connaissons mieux sous le titre de « atomon hein, », ce, ce qu'on ne peut plus diviser. « Atomon »,« temnain »,« être atomon » veut dire « être indivisable ». Et cette révolution euh, du de l'élémentarisme a euh, produit une conséquence extraordinaire. Mais de l'autre côté, on pourrait même dire euh, il n'est pas exclu que les, la conséquence a précédé la révolution elle-même parce que il n'est pas tout à fait absurde de penser que euh, les débuts de la pensée européenne tenait profondément au fait que les Grecs avaient appris à écrire avec un système de consonants et un système de vocaux qui permettait de produire une image du, euh, du langage parlé. 
Ça, c'est une révolution extraordinaire et elle reposait sur quelque chose que nous pouvons appeler aujourd'hui, seulement aujourd'hui, avec son nom correct. C'était le premier séquençage que l'intelligence humaine ait jamais produite sur quelque chose de réel. Hein Auparavant, on coupait euh, du gibier en morceaux. Hein et l'art de couper, comme disait Lacan à son époque, consistait à savoir où mettre le, le couteau hein, pour trouver euh, le point d'articulation. Hein. Et, et lui euh, euh, avait repris ce, cet art du boucher au niveau de la parole humaine ou de, euh, euh, de la production euh, des fantaisies de ses névrotiques sur son divan pour couper au moment où euh, le patient articulait quelque chose de, euh, de significatif. Hein. Il, faut, il fallait couper au, au bon moment. Mais au niveau de l'analyse linguistique, il se produisait chez les Grecs quelque chose de beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus passionnant parce qu'eux avaient découvert une façon de produire une image du flux phonétique hein, grâce à une série de, de 24 caractères. Ils étaient capables de produire une image quasiment adéquate du chaos phonétique issu de la bouche des êtres parlants. Ça, c'est la véritable révolution élémentariste parce qu'elle a fondé la matrix de la pensée européenne qui consiste dans la conviction que penser, ce n'est rien d'autre que le procédé qui nous, qui nous permet de, décou de couper, de, découper, de, di de diviser le réel euh, autant que nécessaire jusqu'à arriver à des éléments constitutif et de refaire tout ce chemin à partir de l'élément au phénomène réel. Hein Tous les jeux de ce que nous appelons analyse hein, re, euh, se est fondé sur la décision ou sur cette idée géniale de remonter ou redescendre plutôt au niveau des éléments et de rebâtir le réel à partir de ces particules élémentaires euh, jusqu'au moment où on retrouve le phénomène. Donc, euh, tout ce chemin euh, de l'analyse jusqu'à jusqu l'élément et le retour jusqu'au phénomène euh, consiste euh, de, cette, de ce double procédé qui produit la rationalité euro euro européenne. Le, jeu, le double jeu de l'analyse et de la, de la synthèse qui est toujours resynthèse. La synthèse, la, 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 la resynthèse n'est jamais identique avec la première synthèse qui est euh, la, la vue euh, du, du donné dans, dans sa forme d'être donné confus. Puis on a décomposé et la reconstruction nous donne une, une deuxième vision du monde qui, qui, qui semble être identique à la première, mais elle a passé à travers le bain de l'analyse et n'est plus identique. Le platonisme ne consiste qu'en qu cela. On n'a jamais compris que le platonisme est rien d'autre que la, une conséquence, un dommage collatéral, si vous voulez, de la faculté d'écrire. Parce que l'écriture, l'écriture alphanumérique, qui consiste dans la maîtrise des, des, des consonants et des vocaux, donc ce que nous appelons les lettres, et nous venons d'apprendre par nos amis les, les phonéticiens que le lettre devrait porter leur vrai nom euh, qui, qui s'appelle les phonèmes, hein, graphèmes, phonèmes. C'est ça, euh, ce sont les, les nouveaux noms scientifiques euh, euh, 
de ce que nous avons coutume d'appeler les lettres. Donc, les Européens sont les gens de lettres. Mais, même avant l'ère de l'alphabétisation générale, notre façon de vivre est profondément structurée par la découverte de l'alphabet, ce qui est l'introduction de l'élémentarisme au niveau du langage. Et maintenant, euh, nous sommes aussi profondément marqué par les effets de cette euh, révolution élémentariste, avec son lettrisme, euh, avec sa euh, bibliophilie, avec la croyance à la page écrite, avec euh, sa conviction qu'il existe une correspondance profonde entre vérité et écriture. Et tout ce qui a un rapport avec cette tradition, hein, est tellement profondément incarné par les Européens que nous sommes, euh, que nous sommes guère capables de comprendre ce qui se passe si, comme aujourd'hui, euh, la révolution analytique fait encore une fois un bond en avant. Hein. Ça s'est dé déjà dessiné à l'horizon euh, lorsque vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, on a commencé parmi les physiciens et les, 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 ceux qui ont pratiqué euh, la, la, la physique, on a commencé à, à établir les, ces grands euh, tableaux des éléments. Non Maintenant, les éléments n'étaient plus seulement les, les lettres, mais les, les éléments étaient les, les parties constituantes de, la, de, la, de ce qu'on avait coutume d'appeler la matière. Et tout à coup, la matière elle-même hein, assumait les caractères d'un alphabet. Malheureusement, un alphabet beaucoup plus long que celui que nous connaissons. Les, les langues quotidiennes se contentent d'un chiffre d'éléments euh, entre 30 et, et 50. Il est suffisamment miraculeux euh, de se rendre compte du, du fait que, moyennant ce, cette simple énumération d'un alphabet euh, profane, on peut effectivement prononcer et symboliser toutes les idées dont les, les êtres humains sont capables de, de penser. Mais maintenant, à partir du XIXe siècle, il y a un deuxième élémentarisme qui a envahi notre civilisation. Et, de, et à l'ombre du deuxième élémentarisme, celui des, des physiciens, euh, nous est venu une troisième génération d'élémentarisme hein, dans la physique elle-même, parce que on a compris que l'atomone n'est pas la, bar... la... la dernière barrière du procédé, du procédé analytique. Hein. Il y a un... tout un, un enfer de... de particules élémentaires au-dessus du... de l'atomone euh, classique. Et de, Et de l'autre côté, euh, au, niveau... Euh, au niveau des... <coughs> des données élémentaires de la, de la biologie, on vient de découvrir que euh, le, le génome existe comme un porteur d'informations encore plus, plus infimes, plus élégantes, euh, plus cachées et plus efficaces que, que, que toute autre, autre chose. Et la, la mesure dans laquelle nous sommes attachés à cette euh, première révolution élémentariste s'exprime par le fait qu'il n'y a pas d'alternative pour nous que de parler toujours le langage de la première révolution élémentariste, c'est-à-dire la révolution euh, de l'écriture. Hein Même ceux qui pratiquent l'analyse génétique, y compris la, euh, cette euh, euh, science 
passionnante dont on vient euh, d'apprendre quelque chose hier, hier soir qui s'appelle euh, paléogénétique. Euh, tout ce, euh, il, il reste, dans quelques mesures, condamné à utiliser l'ancien langage de la première révolution euh, élémentariste, celle qui a mené à, à l'émergence du livre. On ne peut pas sortir complètement du domaine euh, du livre, même si l'on ne croit plus vraiment euh, que la vie soit réellement une, un phénomène livresque, un phénomène littéraire. Mais on parle, on ne peut pas autrement que le parler du livre de, de la vie. Et cela, non pas seulement pour des raisons pour des raisons religieuses. Il n'y a, a personne qui pourrait être plus éloigné de la théologie que ceux qui pratiquent la, la génétique contemporaine. Mais, le, mais de l'autre côté, pour s'exprimer et pour s'expliquer au grand public, il, il faut parler le, lang, le langage euh, du livre, c'est-à-dire euh, nous restons jusqu'au bout euh, des, 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 êtres, des êtres humains qui, qui sont des êtres humains parce qu'ils sont issus euh, de la culture du livre. D'ailleurs, le mot « culture euh, » remonte à une euh, métaphore bien hardie, forgée euh, par l'orateur et écrivain et politicien Cicéron, hein, qui, dans sa retraite de tous Tusculum, hein, sous la pression de la politique de César, euh, il s'était retiré de la grande politique et a introduit la philosophie grecque sur les territoires euh, de la République romaine. Hein. La philosophie est d'une... Euh, activité résolument non romaine. Hein, parce que être romain, c'est euh, euh, exercer le pouvoir. Hein. Tout regard imperio euh, romane et memento, c'est ce que dit euh, le vieux père en chise euh, à aîné lors de sa descente aux enfers où il doit apprendre son propre euh, destin. Hein. Tour memento euh, reger, reger imperio, hein. roman et memento. N'oublie hein. jamais que tu, es, tu as la vocation euh, de gouverner les peuples. Hein. À quoi s'ajoute aussi une, une formule classique qu'on peut aussi appliquer à la politique américaine du dernier demi-siècle. Euh, 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 Parcare subjectis et debellare superbos. Hein, C'est-à-dire traiter avec clémence ceux qui se sont assujettis hein, et bombarder ceux qui restent fiers. Superbos. Être superbe par rapport euh, à la demande de, de pouvoir, euh, ce sont les orgueilleux. Cicéron avait forgé le, la notion de culture, de culture en transposant une, euh, un concept lié à l'agriculture euh, dans le domaine des lettres. Il a forgé le concept de la cultura animée. Cultura, c'était d'abord une expression qui ne désignait que l'agriculture. C'était une abréviation pour agriculture, qui s'occupe de la culture, fait de l'agriculture. Et pour Cicéron, pour la première fois, on avait transposé ce concept dans le domaine de la culture de soi. 
le soi, c'est le, le champ de l'âme, et celui qui s'occupe de la culture de, de l'âme euh, devient l'homme des cultures tout court. Donc, ce que je veux dire, nous, comme des euh, ressortissants d'une euh, civilisation de l'écrit, euh, vivons dans une sorte de distance natu naturelle et inévitable par, à tout ce, par rapport à tous ceux qui émergent euh, de cette troisième révolution élément, élémentar, élémentariste et nous restons plus ou moins condamnés à retra retraduire les, découver les découvertes de l'autre côté euh, dans, le, dans le langage euh, du monde des, des lettres. Donc, je me suis un peu éloigné de ce que je voulais dire euh, euh, selon, euh, selon le papier que j'avais préparé. Euh, je pense qu'il qu vaudra mieux euh, le relire tra tranquillement. Euh, de votre côté, euh, l'organisateur sera euh, très content de vous l'offrir sur euh, le site internet de la Wright Foundation. Euh, Laissez-moi vous, vous, vous indiquer avec euh, quelques remarques ce que j'aurais voulu, voulu euh, euh, lire, mais je préfère euh, vous adresser, euh, adresser ma, ma parole à, à vous d'une façon directe. Euh, J'ai trop, trop souvent dans ma vie euh, fait l'expérience qu'on perd le public si l'on si devient euh, trop, trop intelligent. Hein, et on est, est toujours trop intelligent euh, si on s'accroche euh, à ce, ce qu'on a écrit. Hein, parce que l'écriture a cette euh, qualité démoniaque euh, de, de, de séduire l'auteur, euh, de vivre au-dessus au de ses moyens. Hein, et toute la philosophie... Euh, Hein, comme exercice d'écriture, hein, et toujours cette autoséduction des, des, philo, des philosophes pour participer à un savoir euh, qui dépasse euh, l'intelligence actuelle, l'intelligence du moment, qui est en même temps l'intelligence partageable. Hein, au moment où ça devient impartageable, euh, on s'envole, bien sûr, et, et on peut... Euh, gagner un prix Nobel ou quelque chose de, de, de semblable, qui n'existe d'ailleurs pas, qui n'existait d'ailleurs pas pour le domaine de la philosophie jusqu'à euh, un, un moment très récent hein, où un, un milliardaire américain vient de euh, créer un, un, un prix Nobel pour la philosophie, euh, ce, qui va, ce, ce qui va gâter euh, toute... Euh, toutes les facultés du monde. Donc, un petit avertissement à tous ceux qui euh, pourraient être concernés. Euh, seulement deux arguments. Euh, J'ai voulu une petite euh, une phrase formulée par un intellectuel, un des très très grands intellectuels du XXe siècle, à vous de deviner qui c'est. Il y avait un, euh, un philosophe, théologien, théologien d'ailleurs, mais presque plutôt philosophe que théologien, qui enseignait la philosophie et la théologie à Munich, donc euh, le haut lieu de la pensée euh, conservatrice en Allemagne, je le dis en parenthèse, euh, et sur une chaire de Munich, hein, il prononçait la phrase suivante, « Sur l'homme de l'avenir », il disait « Il doit vouloir être l'homme opérable, même 
si la mesure et le juste mode de cette auto-manipulation demeurent obscurs. Mais c'est vrai, l'avenir de l'auto-manipulation de l'être humain a déjà commencé. À vous de deviner qui est l'auteur de cette phrase. Je ne sais pas si, euh, euh, si la gloire des théologiens euh, allemands euh, a été capable euh, de, 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 de pénétrer les profondeurs euh, de l'intelligentsia suisse. Vous avez fait une proposition C'est pas mal. <rire> non, c'est un tout petit peu à côté. Euh, mais... Mais c'est aussi Munich, vous avez raison. Euh, <coughs> mais ce n'est pas Romano Guardini. Et, et je ne sais même pas si Guardini aurait euh, consenti. C'est euh, euh, Karl Rahn, hein, que beaucoup de, euh, de théologiens catholiques prennent pour le plus grand penseur catholique du XXe siècle. Hein. Et lui, hein, il, il y a 60 ans, lui, euh, il n'avait pas la, la moindre peur par rapport à tout ce qui se passait au, euh, dans les sciences de la vie de son, de son époque. Hein. Il était dans un dialogue permanent avec la grande euh, euh, <coughs> philosophe euh, Konrad Martius, qui à son tour enseignait... Euh, à Munich, et elle a publié un livre sous le titre « Le surhomme ». Et il y avait un, tout un chapitre de prophétisme catholique, je souligne, catholique, qui s'était ouvert vers un futur dans lequel l'être humain deviendrait capable d'agir sur soi-même euh, d'une autre façon euh, comme on le connaissait dans le passé. Yeah. Il n'y a personne euh, euh, qui, qui devait savoir mieux que les catholiques que l'homme est le produit de son ascèse, c'est-à-dire il est toujours euh, sorti d'un camp d'entraînement yeah. Ces camps d'entraînement s'appelaient à l'époque les monastères. Et l'homme exemplaire était celui qui s'efforçait de former sa vie dans une tension de haute formation permanente qu'on appelait ascésis, un terme emprunté chez les athlètes grecs qui se retiraient de temps à autre dans des camps d'entraînement euh, pour être capable euh, de, de s'imposer lors des Jeux Olympiques ou d'autres Jeux euh, dont il y avait beaucoup dans la Grèce antique. D'ailleurs, euh, les historiens nous racontent que la Grèce, la Grèce antique connaissait au moins 70 Jeux comparables aux Jeux Olympiques et que l'athlétisme était le, le, le trait fondamental de la culture, de la civilisation grecque. Une chose bizarre pour nous, les modernes, parce que dans la Renaissance, du XIVe, du XVe, du XVIe siècle, on avait oublié l'athlète. L'athlète, et tous les caractères essentiels de, de, de la Renaissance euh, <coughs> européenne sont revenus. L'orateur, le philosophe, l'humaniste, l'homme des lettres, le, le, le poète. Hein? Mais il y avait un caractère essentiel pour la civilisation grecque qui a hésité 300, 400, 400 ans plus longtemps. Et c'est l'athlète. Hein? Et, et lui, il est revenu hein, avec euh, un mouvement presque explosif lors des Jeux Olympiques les premiers, premiers Jeux olympiques en 1896, 
euh, à Athènes. Et depuis ce moment-là, l'athlète est de retour. Et c'est l'athlète qui nous explique ce qu'était le catholicisme. C'est-à-dire, c'est le travail sur soi-même. C'est l'entraînement qui fait l'homme. Et que l'Europe tout, en, tout entière est un, un, un camp d'entraînement. Un système scolaire. Malheureusement, les pédagogues ne le comprennent guère. Et ça touche profondément l'identité helvétique, parce que c'est l'origine des pensées avec la, avec la Tchéquie, où le grand Comenius est né, mais tout l'essentiel de, de la pensée pédagogique moderne est issu d'ici, Pestalozzi, d'un côté Rousseau, de l'autre côté, la responsabilité de tout cela. Euh, euh, nous renvoie euh, à la pensée suisse, euh, qui est essentiellement une pensée d'un athlétisme caché. Euh, 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 un athlétisme occulte. Euh, euh, on ne montre pas combien on est en forme. Euh, mais on sait parfaitement qu'être un être humain et être en forme veut dire, veut dire la, même, la même chose. Pour nous, devant l'horizon qui se dessine aujourd'hui euh, en vue des, des découvertes qu'on a devant nous, euh, il faut incorporer et répéter autant que possible et aussi souvent que possible l'idée profonde selon laquelle être pour nous et dans l'avenir comme au passé veut dire être testé hein, avoir passé une série d'examens suffisamment longtemps pour être, pouvoir être reçu dans le code du savoir de vivre du genre humain. C'est ça. Nous, nous avons un regard en arrière qui couvre une période de presque 2500 ans. C'est la continuité de l'écriture euh, qui nous a livré les éléments euh, nécessaires de notre identité en tant qu'Européens. Mais pour, pour l'avenir, euh, avant l'arrivée du savoir nouveau, il faut méditer sur cette phrase-là. Être, être testé. Et être testé veut dire être répétable, avoir prouvé euh, son utilité pendant plusieurs générations. Et cet euh, élément du, du plurigénéral, de la plurigénérationnalité euh, est absolument, absolument nécessaire parce qu'à à, l'âge euh, d'un savoir fugitif, euh, nous, en tant que euh, contemporains, nous, nous entrons dans une errance parfaite si nous ne euh, reconnaissons plus euh, ce qui peut être répété, incorporé dans un savoir transmissible ou si nous devons simplement participer dans une chute en avant vers un avenir cognitif que personne ne peut plus réintégrer dans, 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 dans la vie. Donc, Kralran, Experiment Mensch, Theologisches, über die Selbstmanipulation des Menschen, il doit vouloir être l'homme opérable même si la mesure et le juste mode de cette auto-manipulation demeurent obscurs. Mais c'est des... vrai, l'avenir de l'auto-manipulation de l'être humain a déjà commencé. Il y a un, un autre argument plutôt optimiste dans, euh, dans l'essai que j'avais préparé, euh, qui parle de la nécessité 
de concevoir philosophiquement le concept d'information. Hein Selon l'ontologie et la philosophie classique, l'information est inclassable hein, parce qu'elle appartient à un troisième ordre qui ne peut pas être attribué ni euh, à l'esprit ni à la matière. Parce que l'information est les deux. Hein, c'est la, c'est la euh, Drittheit, c'est la, euh, la troisième force, la troisième ré- réalité en tant que telle. Hein. Et nous avons tous l'habitude, euh, pris l'habitude d'utiliser le concept d'information euh, sous une forme très, très superficielle, sans comprendre que ce mot-là est vraiment le destin hein, et que tout l'avenir de la pensée réside dans une herméneutique approfondie du, du concept d'information. Hein. Parce que si la matière elle-même n'est pas étrangère à l'intelligence, si, la matière, si par le nouveau séquençage nous arrivons à un niveau où la différence euh, entre esprit et matière disparu, disparaît euh, dans, un élé, dans un élément commun d'intelligibilité, hein, là, il faut tout repenser. Et ça, on se trouve devant euh, ce défi. Et ma dernière proposition, c'était celle euh, de transférer la distinction classique, pas tellement classique, parce qu'elle n'est pas plus, plus, plus vieille que 200 ans, mais quand même euh, déjà un peu vénérable, euh, intro, une distinction introduite euh, par Samuel Hahnemann, dans son fameux article euh, sur les, le nouveau fondement euh, d'une doctrine sur les médicaments, hein, 1796, euh, Grundlagen einer neuen Arzneimittellehre, où il, où il introduit la distinction entre allopathie et homéopathie. Hein. Il ne s'agit pas du tout de défendre l'idée de l'homéopathie, parce que toute cette question de la similitude entre médicaments et maladies, ça appartient plutôt au domaine de la spécu- d'une médecine spéculative euh, qu'à une médecine euh, opérative. Mais la différence entre euh, le mode d'action de l'homéopathie et de euh, l'allopathie euh, reste remarquable. Je propose une distinction euh, dont je crois qu'elle, qu'elle pourrait avoir un grand avenir, une distinction entre homéotechnique et allotechnique. L'allotechnique, c'était une technique technologique qui reposait sur euh, une attitude de maîtrise et de soumission de la matière. L'homéotechnique est une attitude complètement différente parce qu'elle s'adosse, pour ainsi dire, à ce que la matière, surtout la matière vivante, veut d'elle-même. Et devant euh, l'horizon d'une telle réflexion, je crois qu'une bonne partie des craintes et des... Euh, de, de l'alarmisme euh, que beaucoup de nos contemporains euh, ont exprimé et éprouvé par, a, par rapport aux nouvelles technologies peut être clarifié. Hein, parce que euh, si l'avenir sera homéo, une, un avenir homéo, homéotechnique, hein, euh, la technique elle-même va conduire plutôt vers une coopération entre l'intelligence humaine et l'intelligence qui se trouve déjà dans l'organisation de la matière elle-même. Je crois qu'à ce moment-là, 
euh, je peux arrêter. Euh, je regrette beaucoup que je vous ai trompé euh, euh, en ne pas vous livrant vraiment euh, euh, le discours que j'avais préparé pour vous. Euh, mais comme vous êtes euh, ignorant par rapport euh, euh, à ce que vous échappe, euh, euh, je reste euh, serein et je vous remercie. Merci. <rires> Merci. Merci pour, cette, euh, merci pour cette conférence très riche en idées. Comme vous le savez, euh, l'idée de ces colloques right est aussi de faire interagir entre eux, euh, les scientifiques qui y participent. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir un deuxième participant euh, au panel de discussion qu'on va avoir maintenant. C'est Svante Pebo qui était là hier soir, qui est un paléogénéticien justement qui s'occupe de faire de la génétique des euh, hominidés, en l'occurrence euh, beaucoup de l'homme de Néandertal. Il est actuellement directeur, euh, directeur du département de génomique à, au Max Planck Institute à Leipzig. Merci euh, Svante Pebo d'être avec nous. Je vous rappelle donc la possibilité de poser les questions par Twitter et puis bien sûr par les, les micros qui seront disponibles euh, dans la salle ce soir. Euh, Peter, la première question pour vous peut-être, mais aussi pour, euh, pour vous, Svante. Vous avez finalement peu parlé du, du pouvoir de la, de la génétique ou de, de la génomique. Ça exerce dans vos deux domaines beaucoup de fascination euh, dans la médecine, dans la paléogénétique aussi. Mais finalement, le, le thème géné génétique ou génomique est souvent, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, mais connoté négativement. On parle de manipulation génétique, on parle de génie génétique. C'est clair que la polémique des OGM a beaucoup joué contre euh, ce mot-là. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'est connoté négativement Peut-être par rapport à, au, au thème de ce soir ou au thème du colloque, pourquoi est-ce qu'on a cette peur finalement de modifier génétiquement l'homme puisqu'on est euh, à cette porte-là quelque part il y, a deux, il y a deux raisons pour ce genre d'hésitation. Euh, le premier est d'ordre religieux. Nous vivons dans une civilisation qui se fonde sur l'idée de la création. Et le créationnisme est un optimisme, au sens strict du mot. Si Dieu a créé quelque chose lui-même pour euh, suffire à son propre concept doit avoir créé le meilleur et selon la grammaire métaphysique euh, de l'ancienne Europe la seule contribution que les êtres humains et autres créatures pourraient attribu attribuer la seule contribution ajoutée qui peuvent ajouter c'est la dégradation hein c'est pourquoi on parle de l'œuvre de Dieu et la contribution du diable. Alors, toutes sortes d'originalités et diaboliques dans cette ancienne grammaire euh, métaphysique euh, de l'Europe tra traditionnelle. Il ne faut pas vouloir être originel, hein, sinon on risque de, euh, de frelater euh, la, 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 la première cré création. Donc, euh, il faut respecter tout ça, mais on, on, peut, euh, on peut présenter des arguments pourquoi cette logique ne suffit pas. Hein. Même sur son propre terrain, euh, il est probable qu'aujourd'hui, nous vivons plus euh, dans la première semaine de la création. Hein. On, on peut rester dans le même récit, mais, mais, mais prétendre que nous vivons déjà... Euh, le lundi de la deuxième semaine de la création, même mardi, même mardi et M. Pebo, euh, il, il est déjà un, un, un membre de ceux qui vivent merc mercredi. <rire> C'est sûr, sûr. Donc, il est un, un visiteur euh, 
d'une journée euh, futur, future euh, euh, de, la, de, la, de la création. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est même sur le euh, terrain euh, du récit créationniste, on peut continuer là, et euh, opérer avec, avec l'idée d'une d'une création continua, c'est-à-dire l'être humain a acquis le privilège d'une co-créativité. Et ça, c'est, cela serait la justification des, des sciences et des technologies devant l'horizon classique. Et l'autre raison pourquoi on se fait des soucis, c'est l'expérience que les êtres humains ont faite au cours de l'histoire que tous les instruments, tous les outils, toutes les technologies dans le domaine de la de, de technologie ont été abusées. Donc, euh, il faut être euh, paranoïaque pour être réaliste dans cette réalité. Et, et, et tant qu'on ne peut pas être sûr euh, euh, que euh, les savants de demain ne seront pas les co collaborateurs euh, de la guerre de l'homme contre l'homme. Euh, 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 un certain degré, un certain degré de, 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 de souci, de, de méfiance restera justifié. Svante, qu'est-ce que vous pensez de, de cette idée de co-créativité Vous faites des recherches, ceux qui n'étaient pas là hier soir très rapidement, euh, de, sur des, des cellules souches des cellules dans leur stade vraiment primaire, dans lesquelles vous essayez d'insérer des gènes de Néandertal pour voir comment se développent ces cellules et faire des comparaisons avec des cellules souches humaines. Euh, Est-ce que vous ressentez aussi ces critiques qu'on peut euh, faire à ceux qui manipulent génétiquement les, les cellules germinales les, voilà, Et cette idée de, de co-créativité qu'évoque euh, Peter Sloterdijk Well, of course, in a sense, I, I don't like critique of what we do, <laughs> but um, I'm also a bit surprised, I must say, by the negative attitudes that one meets against sort of genetic manipulation of plants or animals, for example. Mm -hmm. I think what you said is very, very uh, true, that it goes back to religious concerns and concerns about abuse of things. And there's perhaps another idea I would throw out too, that when you hear people discuss, say, genetic manipulation of plants, even when they are not religious and not invoke religious arguments, I have the feeling that one often today invoke nature as a quasi-religious entity. That one says one does something unnatural, but if one tries to sort of really bore into what natural means. It's almost a religious concept of what is there is there for some reason and we should not manipulate and change it. Although we know we change mm -hmm. it a lot in unknown ways when we, for example, select plants for certain traits, we make genetic changes, but we don't know what genetic changes we make. So I'm sort of I'm not very afraid of much of this. There are things you can critically mm -hmm. discuss. If certain companies, for example, achieve some kind of a monopoly by introducing manipulated plants mm -hmm. or, or, or things like that, but not the basic concept of improving certain mm -hmm. organisms for our benefits. Improving humans is another thing that we perhaps come to. Uh, Peter, vous écriviez, si j'ai si bien lu, en 1999, dans, justement dans le livre qui a été mentionné, « Règles pour le parc humain », cette phrase, « Il faudra convoquer dans les prochaines années des états généraux des sciences, des sciences de l'homme, pour discuter des limites de la biotechnologie et de la formulation d'un code de conduite ». C'était en 1999. On est actuellement 17 ans plus tard. On a fait des progrès énormes en génétique. Mmh. On est à l'aube d'une révolution avec une telle technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9 qui permet de modifier génétiquement extrêmement précisément, facilement, à moindre coût, le génome. Est-ce que vous pensez que ces états généraux ont lieu Première question. Et deuxième question peut-être, est-ce que vous pensez surtout, euh, comme c'est le cas actuellement, que ce sont aux scientifiques eux-mêmes de s'autoréguler C'est ce qu'on voit actuellement. Euh, un, un scientifique 
très célèbre aux États-Unis, George Church, a réuni des, des collègues ce printemps euh, derrière des portes fermées pour décider de quoi faire, comment faire, ne pas faire euh, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est finalement aussi ou uniquement ou pas aux, aux scientifiques de s'autoréguler dans ce domaine-là Et Svante, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire. Oui, je crois qu'au moment où un champ de savoir acquiert une certaine maturité, l'hystérie disparaît. Au début, il y a toujours une aura hystérique autour le nouveau. Mais ça s'est calmé beaucoup. Depuis une vingtaine d'années, la température du débat s'est calmée. Ça, c'est sûr. Mais il reste des, des réticences, et des, il reste des soupçons et il faut, il faut, il faut vivre avec. Et d'ailleurs, euh, euh, il, il ne suffit pas de renvoyer euh, à l'arrière-fond religieux parce qu'il euh, y a des, des civilisations hautement euh, imprégnées par souvenir, par des traditions religieuses comme l'Is, comme euh, comme le judaïsme, mais euh, l'État d'Israël, si je, si je ne me trompe pas, est, euh, parmi les, euh, les États qui sont à la tête de, de, la, de la recherche euh, génétique, euh, avec la Chine euh, qui possède un arrière-fond culturel complètement différent, où il n'y avait jamais eu euh, l'idée d'un des créateurs. Donc, euh, on ne peut pas tout expliquer euh, par le, cont le contexte cultu culturel. Autoregulation, what, what do you think? Mm, no, I, I don't think I'm for autoregulation by scientists. This has to be a discussion in all of society, of course, what we want to do. Um, and I think... I can imagine, I, I mean, I would also like to say that yes, genome editing techniques, CRISPR-Cas9, are amazing techniques. They are very accurate, as you say, but they are not perfect. I would not let anybody change some place in my genome with CRISPR-Cas9, because I know from our experiments that there are lots of off-target effects. There are other positions in the genome that you change, although you don't intend to. I mean, I can clearly see that one could arrive at consensus about curing diseases in somatic tissues, say, curing a cancer by taking out immune cells from the individual, manipulating them and giving them back to the individual so these cells can now fight the tumor much better. I see much less of a chance of a consensus of changing things in the germline that would be passed on to new generations because we often don't know the consequences of that. Maybe in the future, when techniques are better, some single mutations for terrible diseases that we can all agree are not sort of compatible with a um, happy life. Peter, dans l'interview que vous avez donnée à mon collègue du temps, euh, vous décrivez ceci comme une utopie. Vous parlez de l'utopie de la guérison par la génétique. Pourquoi une utopie Mais vous voyez... Euh, le XXe siècle était une période où euh, la vie est, est devenue supportable pour la plupart des gens par, euh, par ce que Hans Bloch euh, appelait le principe espérance, c'est-à-dire euh, la conviction que l'avenir serait me meilleur que le présent euh, euh, était un, un élément indispensable de l'élan euh, vital euh, d'innombrables personnes sur, sur, sur la planète. Et je crois que le rétraitissement du, du champ utopique euh, concerne surtout euh, la, dimension, la dimension politique. Ça, ça, peut, ça peut changer peut-être, et peut-être il, il y aura un, 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 nouveau, un renouveau euh, de progressisme politique. Mais pour l'instant, pour, pour euh, le champ d'espoir s'est rétréci beaucoup. Et c'est l'une des raisons pour, pourquoi la médecine, euh, la, la recherche 
euh, <coughs> fondamentale, euh, la, la, la génétique, l'art de guérir, euh, pour parler très, très généralement, euh, se trouve au, au centre de la faculté d'espérer euh, des êtres humains de, de nos jours. Et c'est une des raisons, une des raisons euh, pourquoi euh, on accompagne toutes les évolutions euh, dans ce domaine avec une certaine passion. Hein. Et euh, euh, personne ne peut rester indifférent euh, à ce nouveau savoir, hein, parce qu'il se cache toujours euh, la question com comment guérir demain. Hein. Et, et hier, hier soir, euh, on, a, on, a, on a remarqué que même la découverte de la présence euh, de, de quelques particules du, du lien natal en nous hein, possède un rapport avec. Euh, avec la question comment, comment guérir, comment, euh, et comment tomber malade, qu'est-ce qu'on a, qu -ce que, qu -ce qu a euh, dans notre héritage, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait éliminer, et tout ce, ce genre de questions euh, sont, devant, sont devant nous. Yeah. Euh, et moi, je ne crois pas que cela euh, euh, entraîne nécessairement la, la, la folie immortaliste, yeah. Mais je, mais je crois qu'il y a, il y a euh, euh, un principe d'espérance modérée euh, qui veut que la vie humaine forme, euh, c'est-à-dire euh, une ligne, une, une, une boucle, boucle avec une euh, longueur euh, Immanente. Je crois que euh, la, la longévité, il faut, faut ainsi dire, une, une idée innée euh, de, de l'être humain et, et la mort précoce est, est toujours euh, choquante. Une des raisons d'ailleurs pourquoi chez les anciens, euh, chez les sociétés archaïques, euh, existait la conviction qu'il n'y a pas de mort naturelle. Il n'y a que euh, des morts causées par la mauvaise volonté d'autrui. Et, euh, et on supposait toujours une causalité euh, méchante et, 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 et fatale. Et c'est un des, des, des mérites énormes euh, des lumières grecques et aussi des, des lumières européennes euh, d'avoir neutralisé la mort jusqu'à un certain degré et on peut aujourd'hui on peut mourir naturellement sans toujours devoir chercher le sorcier euh, sous l'envoûtement duquel euh, vous avez disparu. Hein je crois que c'est le moment d'ouvrir la, la salle aux questions. Je vois qu'il y a plein de bras qui se lèvent. Peut-être une première question ici devant et une deuxième là-bas pour le deuxième. Pardon, oui, bonsoir. En, en, en fait, vous avez dit qu'on peut prêter à la nature un regard divin. Donc, même si on ne croit pas en Dieu, on peut avoir un tel regard sur la nature qu'on ne veut pas euh, l'altérer. Et, et vous avez proposé que le, les scientifiques s'autorégulent eux-mêmes. Mais en fait, pour être scientifique, il faut être absolument passionné. Et on n'a pas la capacité à s'autoréguler. Puis la, la connaissance est un défi par elle-même. Alors, mon, mon problème, la question que je veux poser, c'est celle-ci. Ce que l'homme peut faire, il va le faire. Mais, donc, ce que les scientifiques peuvent faire, ils vont le faire. Mais les intérêts des industriels derrière sont énormes et eux n'ont pas d'éthique. C'est-à-dire, ils ne suivent que le cynisme de leur intérêt. Et ce qui peut encore contre les, les, les industriels, ce sont les politiques et eux non plus ne font pas preuve d'éthique. Donc le problème n'est pas tellement de ce que, ce que peut le progrès, ce que peut la technique et les progrès, les connaissances, mais comment c'est régulé sur un plan éthique derrière, soit par les politiques, soit par les industriels, ou soit par la société civile. Et j'ai l'impression que le problème se pose plutôt de ce côté-là. Mmh. 
le rôle des pouvoirs industriels et politiques dans cette question -là. Une chose semble évidente, il n'y a, a pas un, un marché complètement libre des savoirs. Et les savoirs se développent toujours euh, euh, dans, un, dans un fleuve, dans un courant euh, canalisé. Et c'est toujours... Il n'y a, a pas de savoir sans dans une politique du, du, du savoir, même si c'est euh, peu visible. Hein. Et, et pour l'avenir, c'est sûr, euh, il faut endiguer euh, les savoirs euh, sauvages et, et dangereux. dangereux. Euh, mais c'est dans la nature de, de la communication sur les savoirs euh, euh, de, de produire exactement ce, ce genre de, 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 de règlement. Il n'y a, a pas de, de savoir sans résistance, sans règlement, sans, sans dimension gouvernementale. Mais euh, j'avoue complètement que euh, vous avez raison en disant que euh, il, il y a toujours aussi une, une, éthi, euh, une dimension éthique. Dans, dans l'acquisition, dans la production des savoirs. Mais cette, mais cette éthique n'est pas neutre par rapport à la question euh, où va la recherche. Et euh, vous avez euh, écouté ma, ma réponse. Il, il y a un des, euh, des, des, des grands euh, points de repère, c'est euh, c'est la faculté de guérir. Hein. Donc, là, euh, ça restera inséparable du processus de la civilisation. Svante, one can imagine that in your field, uh, paleogenetics, you're not under influence of any <coughs> kind, right? Politics or industry. Is, is that true? Is that correct? Is, is not? Not in any direct, immediate way, of course. But of course it is also true that the very questions we ask in society is conditioned about what we as a society are interested in. Why are we interested in our ancestry? Why are we interested in our relationship to people who lived here 3,000 generations ago? That is, of course, a sort of societal thing that people are interested in their origins, that knowledge can then be misused, of course, or used for racist purposes or nationalistic purposes and so on. And there is, of course, the responsibility of the scientists that generate this knowledge to present it at least in a way that not lends itself to abuse. You can never protect against it fully, But the way, if you're conscious about this, you can at least talk about it in a way that doesn't make it easy for, say, race, racists to abuse what you say. Il y avait une autre question ici, en bas, une personne doit avoir le micro. Ah. Oui, j'ai assisté récemment à une conférence qui, était, qui portait non pas sur l'homme euh, amélioré, mais sur l'homme augmenté, c'est-à-dire sur la façon dont la technologie devrait permettre, grâce à des, à des implants, grâce à des réseaux, grâce à de l'intelligence artificielle ou du big data, d'augmenter nos capacités. Alors ma question c'est, est-ce que améliorer et augmenter poursuivent la même finalité Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que ces deux pistes euh, vont interagir l'une avec l'autre et qu'est-ce qui les distingue l'une de l'autre Non, je, je dirais que euh, l'idée euh, de l'humanité aug augmentée euh, reflète euh, une idéologie issue euh, de la Car Californie des années 80-90. Hein. Autour de cette période-là, euh, il y avait des, des, des auteurs euh, comme Gregory Stock, euh, pour ne nommer qu'un seul, 
qui est devenu célèbre euh, par un livre qui portait le, le titre « Metaman ». Il ne parlait pas de Superman, mais Metaman. Hein. Et lui, il parlait comme les, les, les habitants du Silicon Valley d'aujourd'hui, de la convergence entre l'environnement machinique et digital et les structures nerveuses de, de, de l'être humain. Donc c'est une sorte d'humanisme euh, élargi et de machinisme élargi en même, en même temps. Ça ne correspond pas du tout à ce que nous, nous euh, euh, ressortissants de la, de la vieille Europe euh, peuvent imaginer sur la conception euh, d'une vie améliorée. Euh, en plus, il, il, il faut considérer que euh, ceux euh, qui euh, supportent l'hypothèse de, de la vie augmentée euh, vivent sous l'influence euh, d'une idéologie de la compétition absolue. Hein, -à -dire... Et se procurer, se procurer des, des avantages euh, par rapport... Euh, euh, à, à ceux qui, euh, 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 qui réclament les mêmes prétentions, les mêmes privilèges. Et c'est toujours la compétition pour des, des biens rares. Et, et là, il y a... Euh, c'est la porte par, par laquelle euh, le, le doute critique devrait euh, entrer. Euh, le souci euh, des, des savants euh, euh, d'améliorer euh, les conditions de vie euh, des hommes euh, sont normalement euh, de nature universaliste. C'est-à-dire, euh, c'est l'universabilité euh, qui justifie euh, euh, leur, leurs interventions et leurs recherches. Euh, tandis que les, les augmentistes euh, sont plutôt des, des aristocrates euh, qui veulent créer euh, une, une race diffé différente euh, et, et créer euh, donc, euh, une, 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 différen une nouvelle différence essentielle entre hommes et hommes. Et je ne pense pas que c'est une très bonne idée, parce que ça va mener directement dans la guerre civile. De, de toute façon, et là je vous cite de nouveau dans l'interview que vous avez accordée à mon collègue, mais vous dites, le surhomme, le surhomme, si vraiment un jour il arrive, sera tué. On a toujours éliminé les surhommes, c'est la règle. Quelle est cette règle euh, euh, La règle, c'est que euh, euh, la, la foule... Ou, euh, ne, su ne supporte pas l'exception. Et on élimine les, ex les exceptions. Ou on les fait travailler. <rire> Est-ce qu'il y a des Comme, euh, hein, Parce qu'on on a, on a vécu en Europe, on a vécu 200, 300, 300 400 ans euh, dans le culte des génies, yeah. mais euh, à condition que euh, les génies souffrent plus que les autres. Yeah. Il, il, ça, le génie, ça se paye cher. Yeah. Le génie meurt jeune. Yeah. Yeah. Un génie qui vieillit, c'est impensable. Yeah. Et un génie qui jouit, est inadmissible. Yeah. Yeah. Et surtout, il se distingue par une utilité commune euh, euh, généralement euh, reconnaiss reconnaissable. Hein. Alors, euh, s'il remplit les, les, trois, les trois conditions, euh, euh, mourir jeune, être, être utile et souffrir beaucoup, on, on, on admet euh, l'exception. Sinon, on les, on les élimine. élimine hein. on, on leur donne les meilleures positions dans, dans, dans l'armée hein, et on leur procure... Euh, des, 
de, euh, la, la première occasion de se faire éliminer par les balles de l'adversaire. Des questions sur Twitter, peut-être Oui, alors je vais en poser... Je vais en oui, oui. poser qu'une, parce qu'il est, oui. est déjà tard. Euh, Va-t-on voir euh, émerger deux espèces d'humains euh, différentes, l'une qui a les moyens de se modifier et l'autre qui ne le pourrait pas Alors, je, je me permets juste de... de avant d'avoir une réponse, de, de, de rappeler à ce, ce sous-scrofa qui vient de, de poser cette question, ça fera sourire les biologistes d'entre nous, ce nom, que, le, que nous sommes déjà, que nous vivons dans, une, dans un monde injuste et que ceux qui ont de l'argent prennent des antibiotiques et ne meurent pas, et ceux qui n'en ont pas, eh bien on les laisse mourir. La question de, Deux espèces différentes, ceux qui auront la chance de bénéficier de tout ça et ceux qui ne l'auront pas Non, il ne faut pas parler de deux espèces, mais il faut de parler, parler euh, d'une gamme de, de talents hein, dans, dans une seule, seule espèce humaine qui existe déjà. Et là, euh, il ne faut pas augmenter euh, le, le problème, il existe déjà. Les, les génies sont parmi nous. Hein. Il y a, aux États-Unis, il y a des, euh, des chaires euh, consacrées à la recherche sur, sur les génies. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Euh, euh, il y a une définition très, très technique du génie. Hein, C'est que euh, la période d'apprentissage chez, euh, chez les jeunes surdoués est mystérieusement raccourcie. Hein. Si, si parfois, euh, par exemple, pour apprendre à jouer un instrument de musique de façon... Euh, euh, acceptable, il faut investir euh, à peu près, selon la règle euh, commune, euh, 10 000 heures d'entraînement, 10 000 heures de répétition. Euh, chez le génie, on ne sait pas comment, cette, cette période-là s'est raccourcie à une valeur entre 500 et 1 000 heures. Personne ne sait comment. Et, et ces gens sont, sont, sont tous déjà là. Et, et normalement, les parents sont, sont très, très fiers. Et ils ne, se, ils ne se rendent pas compte des risques auxquels ils exposent leurs rejetons. Parce que... L'admiration est une matière première très, très, très rare. Et, 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 et nous, nous portons une certaine dose de capacité d'admiration en nous, mais, mais peu après, on en a assez. Et, et le reste appartient au, au, au problème qu'on qu vient de de commenter. Deux questions de la salle. Une madame ici, ensuite tout en haut, là-bas. Comment ça fonctionne Ah oui. Euh, merci. Je, je m'en bien juste revenir à votre début. On vous, quand vous euh, disiez les Grecs avaient fait l'avancée de leur civilisation en inventant euh, l'alphabet. Et Évidemment, avec leur progrès, ils ont considéré les autres pays comme des barbares qui ne parlaient pas le grec. Et quand je saute un peu dans quelques siècles après, là, dans l'évangile de Saint Jean, on dit au début, c'était le verbe. Alors, l'information était au départ de tout pouvoir de création, un monde, un univers, si vous voulez. Si on considère maintenant le génome comme aussi un alphabet, alors ceux qui retiennent la connaissance de cet alphabet seront au pouvoir. Est-ce que vous croyez que 
pas qu'il y a, ça va continuer aussi une espèce de, de guerre entre les barbares qui ne connaissent pas ce langage et ceux qui maîtrisent la, le, le, le génie génétique et les même le mettre à leur service. Oui, vous avez raison. Mais euh, euh, mais d'abord, je, je propose de prendre vos propos euh, dans un sens purement descriptif. Euh, euh, L'art de l'écriture est parmi nous euh, depuis 3000, 3500 ans. Hein. Euh, elle appartenait d'abord à une minorité minuscule, normalement euh, étroitement liée euh, aux fonctions euh, gouvernementales ou royales. Donc, euh, savoir écrire avait toujours un rapport euh, avec la magie du pouvoir. D'ailleurs, euh, le mot, le mot « glam » Euh, en anglais, qui dessine l'éclat euh, de beauté ou l'éclat de savoir, euh, est une déformation euh, du mot euh, « gramme » médiéval, yeah, parce qu'on assumait que celui qui peut lire et écrire euh, est nécessairement un sorcier. Yeah. Il, faut, il, il, il peut euh, en, en, en même temps... Euh, produire des, euh, des effets paranormaux. Glamma, euh, gramma. Et le mot est, euh, est, est tout à fait récent. Hein. Et, il est, euh, le mot glamma n'existe que depuis 500 ans à peu près. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, la, euh, la division des, des classes intellectuelles. Euh, euh, semble être insurmontable pour, pour l'instant. Hein. Et elle acquiert une nouvelle dimension au moment où euh, le mot écrire, la signification du mot écrire s'étend ou va s'étendre sur la faculté de produire des, progr des programmes euh, pour les ordinateurs. Et la deuxième extension sera la, la faculté d'intervenir dans le, le code euh, du, du, du génome ou même créer du nouveau euh, au niveau géno génomique. Mais je, je pense qu'il faut, qu faut vivre avec. Il y a un, une sorte de fatalité euh, dans l'existence humaine en tant que telle que tous les savoirs et tous les euh, toutes les formes du, du savoir-faire ne se partagent pas. Et, et pour cette raison, euh, il, il, il faut veiller sur la bonne distribution et sur le contrôle de, de ceux euh, euh, qui, euh, qui semblent disparaître euh, vers des fausses auteurs, euh, des auteurs d'une euh, domination non voulu vers des privilèges non tolérables, etc. Mais pensez à l'exemple des génies. On a, on a su vivre avec les génies. On va savoir vivre avec les généticiens. Une question en haut, une dernière question pour Twitter et après je pense qu'on sera... Madame Alors, euh, je voulais savoir, dites-moi dites juste ce que vous en pensez, mais l'être humain ou tout être vivant sur, euh, sur cette planète est programmé pour, euh, pour survivre. Euh, à un moment donné, c'est ce qui donne que les politiques voudront toujours avoir plus de pouvoir, <coughs> et, euh, les industries plus de capacité à faire de l'argent, et en même temps... Euh, les scientifiques à, acquérir, à améliorer leur savoir en permanence. Donc on se retrouvera de toute façon, à chaque chose qui aura été découverte, on se retrouvera de toute façon au même niveau pour tout le monde. C'est-à-dire... Euh, la... Comment dire 
Yeah. La survie. Je crois que le, le mot euh, « survivre » n'épuise pas vraiment euh, le sens complet euh, de cette dynamique qui accompagne euh, ou qui euh, propulse l'existence humaine. Euh, Goethe disait que euh, nous sommes tous disposés euh, au mouvement et à l'extension. Et la vie elle-même euh, porte en, en soi cette bidimensionnalité. Hein, euh, mouvoir et, et, et croître. Croître au sens de euh, ex, ex, expans, expansion. Ça semble être indivisible et inséparable euh, de ce que nous appelons la, la, natu la nature euh, euh, humaine. Euh, mais il reste toujours à savoir comment euh, on, on peut créer des formes de vie vivables euh, pour un, un nombre aussi grand que, que possible de participants euh, euh, sur, sur les, les bases donné par cette tendance. Peut-être une dernière question Twitter, après je pense que... Très bien, alors oui, une toute sort. dernière question. Alors il y a quand même euh, quelques questions de, qui nous montrent une crainte de certains de, des auditeurs ici. Euh, il y en a une qui nous parle justement des risques de, de la génomique et de ce qu'on peut faire avec les gènes qui dit euh, nos progrès en physique ont été marqués par la bombe atomique. Est-ce que la génétique a eu sa propre bombe atomique Santé I, well, yeah. I tend to be an optimist. In a way, I would say, there is You're hard pressed to come up with a single individual in the world who has died due to some genetically modified organism or something like that. There are lots of other dangers in our lives. If you're just thinking about risk of dying, we should think about quitting smoking, traffic, things like that. This is, after all, almost all applications of these techniques is about producing more food or curing diseases or doing good. So it is not like atomic bombs that are designed to kill people. Um, so I'm an optimist. I think, yes, there will be things that go wrong, as with everything, but overall, I think it's going to be a good thing. On parle de, on parle de révolution, et ce sera peut-être la conclusion de ce soir. Malheureusement, le temps passe très vite. Svante, euh, Peter, on parle de révolution génomique, de cette possibilité de, de changer, de modifier, de réparer, d'augmenter le génome. Est-ce que vous diriez, mais vous avez déjà en partie répondu, que le, cette capacité de changer le génome est le plus grand pouvoir que l'homme, que l'humanité ait jamais eu Svante, maybe, and then Peter Oh man, um, we should define power first before we answer the question, I guess. Um, I guess there is... Um, if you change the germline of organisms or of humans, you of course do something that has consequences far into the future. In that sense, it is very, very powerful. But it's perhaps rather presumptuous to say It's very fundamentally different from any other things. A politician that changes history by other means, by changing society or starting wars, also influence many, many future generations in ways you cannot predict. So I wouldn't be sort of presumptuous enough to say it's the biggest power we ever had. Peter, les, les mots de la fin sont pour vous sur cette question 
Euh, moi, je pense que la lutte finale euh, n'aura pas lieu euh, entre les généticiens euh, et les, euh, les mortels ordinaires. Euh, parce que là, euh, <rire> euh, il y a une sorte de bombe atomique euh, bi au niveau biologique parmi nous, mais c'est le virus qui a provoqué euh, la grippe euh, d'Espagne en 1919-20, qui a tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale. Donc, euh, cette, cette arme terrible existe déjà, hein, et, et, et personne n'aura l'idée euh, d'augmenter l'arsenal euh, euh, de l'autre côté. C'est-à-dire, nos, nos amis, les microbes, il faut les regarder plus attentivement que nos amis, les généticiens. Hein. <rires> Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs, Peter Sotterdijk, Franz et Pavo. <rire> Quelques mots de, de conclusion. Si vous avez aimé cette conférence ou les conférences de cette semaine ou le colloque de manière générale, dites-le nous. Euh, la Fondation Wright organise un petit sondage pour s'améliorer pour les éditions futures. Euh, elle se trouve sur le site internet, vous le voyez ici colloque.ch slash sondage. Merci de prendre cinq minutes, ça ne prend pas plus de temps pour y répondre. L'occasion pour moi de remercier la Fondation Wright qui a mis ses colloques, ce colloque sur pied, l'Université de Genève qui l'a accueilli dans, euh, en son sein, les organisateurs, toute l'équipe d'organisation, la régie aussi, euh, les traducteurs qui sont là pour vous euh, faciliter la compréhension dans une autre langue, euh, toute l'équipe qui a participé à ces, à ces colloques, merci à eux. Et deux choses encore, vous savez qu'il y a un spectacle qui est organisé dans le cadre du colloque Wright, euh, qui se trouve euh, au Parc des Bastions, qui a lieu trois fois par jour jusqu'au 20 novembre, un spectacle sur la génomique, donc c'est essentiellement euh, son et lumière. Je vous redonne les horaires, c'est 17h45, 19h et 20h30 chaque jour. Et dernière chose, si vous n'avez pas encore eu assez d'informations cette semaine sur euh, la génétique et la génomique, il y a un autre colloque, un autre cycle de, de conférences au mois de janvier et février, aussi à Genève, mais pas à l'université, ce sera à Honnay, au Petit Lancy. Euh, le thème, c'est « Le génome humain, réalité et fantasme », cinq conférences, avec des gens d'ici et d'ailleurs. Euh, le programme exact se trouve sur, vous l'avez ici sous les yeux, il n'y a pas le site internet malheureusement, mais c'est www.culture-rencontre.ch. Voilà, merci à tous, et à dans deux ans pour le prochain Colloque Pride. Merci. Thank you.